Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos. Este es su programa informativo Noticias al Día a través del canal 34 Ali TV. También estamos en redes sociales. Nos puede encontrar en nuestra página de Facebook como Ali TV Tena Napo. Le invitamos a compartir este programa informativo, esta transmisión. Así generamos comunidad y nos mantenemos informados todos. Vamos a arrancar con las noticias del día de hoy y empezamos con un tema importantísimo. Alcaldes de varios sectores del país se unieron para exigir al gobierno nacional el pago de todos los rubros pendientes. Esperan que el actual gobierno deje en orden el tema financiero antes del cambio de mandatario. Alcaldes de varios sectores del país se movilizaron a la capital ecuatoriana para emprender una marcha, exigiendo al gobierno nacional el pago de obligaciones pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados. El presidente de AME Regional 2 y también alcalde del Cantón Aguarico participó de la movilización. Aseguró que el gobierno no ha cancelado varios rubros pendientes y esperan encontrar soluciones antes de que termine el periodo del actual mandatario. Son más de 100 millones de dólares, igual que de acuerdo a la ley amazónica, se nos está también debiendo. También estamos exigiendo que se cumpla con esta ley, porque no puede ser posible que ya están a víspera de terminar este periodo, no se haya cumplido con una ley que se luchó desde mucho atrás. Yo pienso que los amazónicos también tenemos la prioridad de tener los recursos para poder generar en nuestras obras que tanta falta le hacen a nuestra región amazónica. Los alcaldes tuvieron un primer acercamiento con el ministro del Interior, quien escuchó sus pedidos y se comprometió a realizar el acercamiento con el ministro de Finanzas. Aseguran que de no llegar a un acuerdo, continuarán las medidas de hecho debido a que esto perjudicaría la reactivación económica que anhelan. Llegaron 10 alcaldes para que asistan a una reunión técnica con el ministro de Finanzas. Vamos a estar ahí nosotros también. Si es que no nos resuelven el tema de la deuda del año 2020, tomaremos medidas que ya en ciertos cantones se han comenzado a tomar. Medidas de hecho exigiendo el recurso de los ciudadanos. Porque hablamos de una reactivación económico. Hablamos de una reactivación social, pero si nosotros como municipios no tenemos los recursos para pagar los servicios, para contratar las obras, que fueron ya presupuestados en cada cantón, ¿cómo vamos a reactivar, a aportar la economía de este país? En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la Amazonía, a quienes les corresponde el rubro contemplado en la ley amazónica, exigen que cancelen su totalidad lo correspondiente a esta normativa. María José Vaca, Noticias al Día.